थोड़ी उलझन एक पत्र है देखो मिसोर अंजना राजेश बंदमवार नांदेड़ जिला धोंगरा तुम समझ गए क्या बस अपना काम हो गया तुम्हें को तो समझना है बाकी के तो सब जानने दो मैं सो रंजना राजेश बंदमवार नांदेड़ जिला रा धोंगरा का ठीक है कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं कहीं बैठे आप ही हैं ऐसे हाथ हिला दो एक बार श्री शिवाय नमस्ते भैया प्रणाम गुरुदेव मेरा बेटा जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है अपने शरीर की समस्या की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था हमने हर डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखाया उसका इलाज करवाया केवल अपने नगर में ही नहीं बड़ी बड़ी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवाया सारे लोग बहुत परेशान हो गए हताश हो गए किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें इतना डिप्रेशन में वो पहुंच गया था और इन दिनों में मेरी बड़ी बहन घर में आई थी तो उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई तो उसने मुझे बताया कि सीहोर के प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं तो कथा सुन उसमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताते शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा तभी से मैं शिवजी को एक लोटा जल अर्पित करने लगी मैं शिवजी को जल चढ़ाने लगी गुरुदेव पिछले छह महीने से शिवजी की आराधना में पूरे मन से कर रही हूं और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव बाबा बाबा है मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष मंगवाया तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर वो जल देना प्रारंभ करा उसी बीच में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल दिया और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ मैं निवेदन करना चाहूंगी गुरुदेव बाबा की करुणा किसको कहते हैं आज शिवजी की कृपा से मेरे बेटे को एक भी गोली दवाई की जरूरत नहीं है और मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रहा है ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है बधाई आपको हर हर महादेव एक बार वापिस हाथ हिला दो श्री शिवाय नमस्ते कितने ही समस्या बैठी एक पत्र है देखिए रूपाली नितिन परदेसी तैली मुकाम पोस्ट फल टन जिला सतारा मोबाइल नंबर ये है कहीं बैठी हैं आप ही हैं दोनों हाथ हिला दो एक बार श्री शिवाय नमस्तु भ्याम प्रणाम आपने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है आज तक हमने इस लाइन को तो गुनगुनाया नहीं पर आपने लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है ऐसा दरबार कहा ऐसा दाता कहा छोड़ी सारी ये दुनिया ऐसी सरकार कहा आपको बहुत बहुत नमन बहुत अच्छी बात है गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं एक लोटे जल का महत्व बताती हूं गुरुदेव मेरी सब पीड़ा बाबा ने मिटा दी पच्चीस साल से रजो धर्म की तकलीफ थी इतनी पीड़ा पेट में होती थी कि मेरे से दर्द सहन नहीं होता था सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया दवा ली पर आराम नहीं लगा तेईस साल निकल गए फिर अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे पति ने मुझे पूना के कमांड अस्पताल में दिखाया वहां सोनोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने जब देखा तो बताया कि बच्चे दानी में दो गठाने हो गई एक चार आठ की है सेंटीमीटर की एक चार एक सेंटीमीटर की दो गठान है आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा हमने कहा ठीक है सब जांचें करवा लो और वापस आ गए मुझे मेरी ननंद ने कहा कि टीवी पर कथा आती है 
आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है शिव पुराण की वो आप सुनो हमने कथा सुनना प्रारंभ करा पहले हम शिव मंदिर नहीं जाते थे तब हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा मेरी ननंद ने बोला कि तू कर वो सियोर वाला महाराज बताता वैसा कर मेरा विश्वास देता है कि तेरे पेट में आराम लगेगा और गांठ में भी आराम हो जाएगा हमने वैसा करना जल चढ़ाना प्रारंभ करा ऑपरेशन की तारीख आ गई पंद्रह जून को ऑपरेशन था और बारह जून को हमें एडमिट होना था छत्रपति संभाजी नगर में आपकी कथा होने वाली थी मेरी ननंद ने मुझे वहां पे कथा के पंडाल में आने के लिए कहा मैंने सात जून की कथा सुनी और बाबा से पंडाल में बैठ के प्रार्थना करी कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो बाबा मेरी पेट में जो गांठे हैं वो गल जाए ऐसी कृपा करना पंद्रह जून को हमको ऑपरेशन के लिए जाना है और बारह जून को एडमिट होना है सात जून को हम संभाजी नगर की कथा सुनने के लिए गए आठ जून को हम वहीं से संभाजी नगर से निकलकर सीधे सीहोर पहुंच गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर बाबा का दर्शन कर कर हम दस जून को आ गए ग्यारह जून को घर पहुंचे बारह जून को हम फिर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसको पीकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए तेरह जून के दिन हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो हमारी जांचें प्रारंभ हो गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा है इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा ऑपरेशन टल गया ऑपरेशन नहीं होगा हमने डॉक्टर से कहा पेट में दर्द ज़्यादा है तकलीफ ज़्यादा है गठाने हो सकता है बढ़ जाए आप ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर ने कहा इतने इन्फेक्शन में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हम बाबा को नमन कर कर वहाँ से वापिस आ गए शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा गुरुदेव आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है सात जून की कथा सुनी और आज बाबा के दरबार में बैठ कर मैं नमन कर कर कहती हूँ जैसे ही जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब मेरा शरीर ठीक है मैं बाबा को नमन कर बैठिए बहन श्री शिवाय नमस्त उपजन बैठिए शिव तत्व की बहुत ध्यान देना जिस तुलसी के मन के से आप माला जपते हो रुद्राक्ष के मन के से आप माला जपते हो उसका मन का भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मन का इतना राम में रम गया इतना हरि विठल में रम गया इतना शिव में रम गया कि वो मन का सिद्ध हो गया और इतना सिद्ध हो गया कि वो मन का टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है वो सिद्ध की सिद्ध है किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है राम जी की मूर्ति टूट गई खंडित कहलाएगी भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई खंडित कहलाएगी दत्त की मूर्ति टूट गई खंडित कहलाएगी जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता अखंड कहलाता है तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो टूट भी गया आप सीहोर का कंकर उठा कर लिया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया खंडित हो गया वो खंडित नहीं माना जा सकता उसको खंडित नहीं कह सकते उसके चार टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा सहस्त्रलिंग कहलाएगा वो खंडित नहीं कहला सकता हमसे लोग बात कहते हैं गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है वो खंडित हो गया तो वो, वो शिवलिंग का हम क्या करें हमने कब फोटो भेजो जरा शिवलिंग का अब उन्होंने फोटो भेजा शिवलिंग का और फोटो भेजा तो फोटो आया फिर हमने आश्रम पर जब फोटो आया कुबरेश्वर धाम पर तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा चेक करा तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए कण कण भी अलग हो जाए तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है कभी जाना कुल्लू मनाली में मनाली में 
बिजली महादेव हैं कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है उसका नाम बिजली महादेव है बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बिजली महादेव पर बिजली गिरती है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में उसके परिवार में कोई विकलांग है वो विकलांग ऊपर जाता है उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है मक्खन से उसको जोड़ देता है जोड़ कर एक लोटा जल समर्पित करता है फिर हाथी के पाँव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं उसको बिजली महादेव कहते हैं बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जोड़ जाते हैं शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते हैं कभी खंडित नहीं है अखंड है अखंड आपके घर में कोई शिवलिंग है वो खंडित हो गया आप उसे खंडित मत मानना उसकी सेवा करो पूजन करो आराधना करो फल देगा रुद्राक्ष खंडित हो गया उसे खंडित मत मानना रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता दो टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए चार टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए उसके छह टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशारा शामली वाली दौतली और देव ये पांच कन्या भी उनके साथ आ गई उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष कई माताएं कहती है ये खंडित है अब उनको समझाने वाला कौन समझा ये तो खंडित है भैया हमको दूसरा दे दो उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिव शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता वो अखंड है सबके जाने की कथा है राम जी के बैकुंठ जाने की कथा है कृष्ण भगवान के जाने की कथा है सारे देवताओं के जाने की कथा है आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या कि शिव जी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए अखंड जो दुनिया के लोग तुमसे कहें कि पंडरपुर का इतिहास बताओ कोई दुनिया के लोग कहें तुमसे कि चंद्रभागा का इतिहास बताओ भीमा का इतिहास बताओ कोई तुमसे कहे कि इस पंडरीनाथ का इतिहास बताओ क्या पंडरी ये पौंडलिक था तब पंडरपुर था ना जो कहते हैं कि पौंडलिक आए और पंडरीनाथ तब आए तो ये इतिहास नहीं पंडरपुर का इतिहास देखना है तो स्कंद पुराण में देखो उसमें लिखा है सतयुग था तब भी भी पंडरपुर था त्रेता था तब भी भी पंडरपुर था द्वापर था तो भी पंडरपुर था और कलयुग है तो भी पंडरपुर है और फिर युग निकलेंगे फिर पंडरपुर रहेगा क्यों उसका कारण क्या है क्योंकि जिस स्थान पर देव अधिदेव महादेव रहते हैं जिस स्थान पर शंकर रहते हैं वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता उज्जैनी कभी समाप्त नहीं होती काशी कभी समाप्त नहीं होती घृष्णेश्वर कभी समाप्त नहीं होता भीमाशंकर कभी समाप्त नहीं होता केदारेश्वर पूरे केदारेश्वर में त्राही त्राही मच जाए चाहे बिल्डिंगे गिर जाए चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए तो भी केदारेश्वर केदारेश्वर अटल की अटल रहता है वो टूटता ही नहीं वो टूटता नहीं वो बिखरता नहीं वो अखंड है सोमनाथ जिस पर लोगों ने आक्रमण करा सारा तोड़ दिया फिर अखंड हो गया फिर अखंड शिव कभी समाप्त नहीं हुआ तो पंडरीनाथ लोग कहे पंडरपुर पंडरपुर का इतिहास क्या पंडरपुर का इतिहास ये कहता है शिवपुराण का कि पंडरपुर आज का नहीं पंडरपुर में हरि विठल महादेव दोनों विराजमान है जहां शिव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता भी अखंड है अखंड पांच बार काशी काशी कह देने से 
व्यक्ति को मोक्ष मिलता है कितनी बार जम के बोलो जरा पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है शिव महापुराण कथा कहती है एक बार मुख से हरिहर विठल कह देने से दुनिया को तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता है केवल एक बार मुख से विठल नाम का क्योंकि शिव विठल में समाहित और विठल शिव में समाहित बस उसको भजने वाला चाहिए स्मरण करने वाला चाहिए शंकर का संवाद कर रहा देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को भूमि पर फेंक दिया नंदी ने उस माला को उठा लिया नंदी उस रुद्राक्ष की माला को लेकर भगवान शिव के पास गए बाबा ये माला शिवजी ने कहा ये माला तो मैंने देवऋषि नारद को पहनाई थी ये तुम्हें कहां से मिल गई भूमि पर पड़ी थी एक बेलपत्र और रुद्राक्ष टूटा हुआ भी जमीन पर पड़ा हुआ मिल जाए तो पहले उसको उठाकर विसर्जन में रखो आपको रखना हो अपने पास तो रखो नहीं तो उसको उठाकर विसर्जन एक बेलपत्र लांगने पर कितना दोष है ये शिव महापुराण में हम पहले वर्णन कर चुके एक गंधर राजा के बगीचे से फूल तोड़ने के लिए आता था चुपचाप से तो राजा ने बेलपत्र बिछा दी थी और गंधर उसको लांग गया था तो वो अपनी गंधर्व के तत्व से वंचित हो गया अगर जमीन पर कहीं रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या बेलपत्र पड़ी है तो सबसे पहला काम तुम्हारा है उसको उठा लो पहली फुर्सत में आज बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए अपने हृदय में उतार कर रखिएगा आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है या जॉब की बहू तैयारी कर रही है बेटी तैयारी कर रही है वो खूब मेहनत करे आपका बेटा भी मेहनत करे बहू भी मेहनत करे बेटी भी मेहनत करे जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं खूब मेहनत करो दिल से पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर पांच बेलपत्र समर्पित कर कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू हो उसको पास होना चाहिए उसकी नौकरी लगना चाहिए मेरा देव अधिदेव महादेव अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है या शिवरात्रि बारह महीने आती है किसी भी शिवरात्रि पर करा है या सोमवार के दिन करा है या प्रदोष के दिन करा है तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती जरूर है एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई बुआरी लगाई सफाई करी शिवलिंग का निर्माण करा पूजन करी आराधना करा और पांच बेलपत्र जो समर्पित करा वो सह मेरा बाबा भोला ना जिसके सिर पे रख दे कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोले नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोला
जिसके सिर पर रख दे हा कर दे वारे बड़े भाव से दोनों हाथों से बाबा भोलानाथ जिसके सर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा
बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोला बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोला नाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के कर दे वारे कर दे वारे के नारे नंदी पे चढ़ के कर दे वारे के नारे नंदी पे
हज नहीं एक पत्र है संगीता अशोक कोली मुकाम पोस्ट भालोद तहसील यावल जिला जलगांव राज्य महाराष्ट्र कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं संगीता अशोक कोली मुकाम पोस्ट भालोद तहसील यावल जिला जलगांव महाराष्ट्र कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं बैठे हैं कहीं कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं दिख गए अच्छा लेडी से छुप रहे हैं ठीक है गुरुदेव एलईडी के कारण आप सामने नहीं दिख पा रहे हैं पर अपना हाथ वहां पर खड़े होकर आप हिला सकते हैं श्री शिवाय नमस्ते देव मैं क्या वर्णन करूं बाबा मेरे बेटे की आर्मी में भर्ती होने की बहुत इच्छा थी वो इंटरव्यू दे देकर परेशान हो गया हर रोज उसके मन में बस यही था कि एक बार मैं आर्मी में जाऊं मैंने उससे कहा तू पूर्ण मेहनत कर गुरु जी कहते हैं अच्छी मेहनत करोगे और फल बाबा के हाथ में छोड़ दो मेरे बेटे ने भी पशुपति व्रत करा मैंने भी पशुपति व्रत करा शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा मैं बाबा का क्या गुणगान करूं इतने सालों से मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ था आज मेरे बाबा ने मेरे पर कृपा कर दी और मेरा बेटा एग्जाम में पास हुआ और नवरात्रि का त्यौहार चल रहा था तब मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से हम छत्रपति संभाजी नगर में जब कथा चल रही थी तब हम बाबा से प्रार्थना किए थे बाबा की कृपा से बाबा ने हमारी सुनी इसलिए हम बाबा को यह नमन करने आए हैं मेरा बेटा का जो सिलेक्शन हुआ आज मेरा बेटा बहुत आनंद से जबलपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है गुरुदेव और मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ जिसका मैंने फोटो लगाया है फोटो आप लोग टी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते शिव तत्व की प्राप्ति शंकर ओ घड़ी शंभु उसकी कृपा होती है थोड़ा सा विश्वास को दृढ़ी कर आप दूर रहो भगवत भजन में तल्लीन एक पत्र आया देखिए सोवैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर गांव का नाम है बैराग संतनाथ नगर तहसील बारसी जिला सोलापुर मोबाइल नंबर ये कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र भेजा है सोवैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर बैराग संतनाथ नगर तहसील बारसी जिला सोलापुर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते जहाँ कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते पत्र में उन्होंने लिखा बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव शिव तत्व मेरा बेटा जो मेडिकल नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हुआ कई साल निकल गए बेटे ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था पर मैंने अपने बेटे से कहा तू भरोसा मत छोड़ सियोर वाला महाराज का था एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर माँ फालतू की बात बंद कर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मैंने अपने बेटे से कहा तू मंदिर जाया कर चढ़ाया कर जल बाबा सुनेगा एक बार वापिस एग्जाम दे इस साल तू क्लियर करेगा नीट की परीक्षा में कहती हूं तू डॉक्टर बनेगा पक्का 
मेरे बेटे ने मेरी बात पर भरोसा करा और मैंने आपकी बात पर भरोसा करा गुरुदेव मेरा बेटा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए गया बेलपत्र का प्रयोग करा और एग्जाम दिया आज मेरा बेटा मेडिकल की परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और एम कर रहा है उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है मैं आपको धन्यवाद देती हूँ शिव तत्व है ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी उस पर की जय 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 हरि विठल जय जय हरि विठल विठल विठला पांडुरंगा विठला विठल विठला पांडुरंग विठला विठल विठला पांडुरंग विठला जय 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 हरि विठल विठला जय 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 हरि विठल विठल विठला पांडुरंगा विठला विठल विठला पांडुरंगा विठला ओ जय 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 हरि विठल पांडुरंगा विठला रखा पिठला चंद्र भागा के तट पे विराज पे भोले भी राजे आपके जय 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 हरि विठल विठला हो विठल विठला पांडुरंगा विठला विठल विठला पांडुरंगा विठला ओ जय 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 हरि विठल विठला ओ जय 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 हरि विठल
पंडरपुर में आप भी राज पधारे दर्शन ओ पांडुरंगा विठला हरिओम विठला पांडुरंगा विठला हरिओम विठला ओ जय 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 हरि विठल विठला जय 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 हरि विठल विठला जय 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 हरि विठल विठला जय जय हरि विठल विठला विठल विठला विठल 